প্রিয় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সুপড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের অজানা রাশির জগৎ অধ্যায়ের তৃতীয় পার্টের ক্লাসটা করছি আগে পার্টগুলো যারা দেখোনি প্লাস অন্যান্য পার্টগুলো দেখতে গেলেও তোমরা এই ভিডিও নিচে প্লেলিস্টের লিংক পেয়ে যাবে সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে আজকে আমরা একশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠার চলক বা ভেরিয়েবল সম্পর্কে জানা আরও জানি এই বিষয়টা শিখবো তো এবার চলো একটি উদাহরণের মাধ্যমে চলক বুঝতে চেষ্টা করি তো চলক মানেই হচ্ছে যার মান কোনো নির্দিষ্ট করা থাকে না বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মান ধারণ করে তোমাদের ক্লাসে প্রতিদিন উপস্থিতির সংখ্যাটা কেমন নিশ্চয়ই সংখ্যাটি একটা ভবঘুরে সংখ্যা অর্থাৎ সব দিন একরকম থাকে না ভবঘুরে মানে হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় তাকে বলা হয় ভবঘুরে হ্যাঁ তো ক্লাসের সবাই একসাথে যুক্তি করে না আসলে সংখ্যাটা জিরো হতে পারে পরীক্ষার দিন আসলে আবার দেখা যাবে ক্লাসের সবাই উপস্থিত হয় তোমাদের ক্লাসের শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যাটি নির্দিষ্ট হলেও দৈনিক উপস্থিতি দিন ভেদে পরিবর্তিত হবে এই উপস্থিতি রাশিটাকে তাই আমরা চলক নাম দিতে পারি এবং মজা করে বলতে পারি থেমে না থেকে চলতে থাকে বলেই চলক যেটা ভ্যারি ভ্যারি মানে পার্থক্য যেটা আমরা বলি হ্যাঁ ভ্যারি করে বলেই এটার নাম হয়েছে ভ্যারিয়েবল তো চলকের কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে আমরা দেখব চলক এমন একটা প্রতীক যার মানের পরিবর্তন হয় চলকের মান নির্দিষ্ট নয় নির্দিষ্ট নয় মানেই চেঞ্জ হয় চলক বিভিন্ন মান ধারণ করতে পারে তো একটা কথাই আসলে তিনভাবে ঘুরিয়ে বলা হয়েছে এরপর আমরা দেখব ধ্রুবক যেটা ইংলিশে আমরা বলি কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ যেটার মান হচ্ছে ফিক্সড করা থাকবে কোনো চেঞ্জ হয় না আলো চিনলে যেমন অন্ধকারকেও চিনতে হয় ঠিক তেমনভাবে চলক চিনলে ধ্রুবক অর্থাৎ কনস্ট্যান্ট সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন অর্থাৎ দুটো একদম অপোজিট জিনিস আলো আর অন্ধকার যেমন অপোজিট বিপরীত ঠিক একইভাবে চলক আর ধ্রুবক কিন্তু বিপরীত জিনিস চলকের মতো ধ্রুবক হলো পরিমাপযোগ্য একটা রাশি যার মান পরিবর্তনশীল নয় অর্থাৎ নির্দিষ্ট থাকে বা একই থাকে আমরা যে সকল সংখ্যা নিয়ে কাজ করি যে কোনো সংখ্যা আমরা লিখি না কেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ডট 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 হান্ড্রেড পাঁচশো হ্যাঁ এরকম যত সংখ্যায় লিখি এগুলো সবগুলোকে আমরা বলবো ধ্রুবক কারণ এদের মানের কোনো পরিবর্তন ঘটে না এখন তুমি বলতে পারো যে একশো থেকে আমি এক বিয়োগ দিলে তো পরিবর্তন হয় সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু ন্যাচারালি একশো তো একশোই তুমি নোয়াখালিতে নিয়ে গেলেও একশো আমেরিকা নিয়ে গেলেও কিন্তু এটা হয়তো ইংলিশে বলা হবে হান্ড্রেড কিন্তু একশো এটা তো তোমার মন খারাপ করা বন্ধু সকালবেলা তোমাকে এসে এক শালিক দেখেছি বললে তুমি ঠিক একটা শালিকই কল্পনা করে নেবে যেমন এটা আমাদের একটা প্রচলিত কথা আছে যে একটা শালিক দেখলে দিন ভালো যায় না দুইটা শালিক জোড়া দেখলে ভালো এরকম একটা বিষয় তো শালিক কল্পনা করে নেবে পাঁচটা কিংবা দশটা নয় এই সংখ্যাগুলো এককবিহীন একক আছে এমন ধ্রুবক খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন কিছু নয় যেমন এই যে টা যেটা বা টি আছে এটা একটা একক বা দশ মিটার এক কেজি এগুলো হচ্ছে একক আবার নর্মালি একক ছাড়াও হতে পারে এই যেমন ধরো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে বাতাসে শব্দের বেগ থ্রি হান্ড্রেড থার্টি টু মিটার পার সেকেন্ড তো এই যে এটা কিন্তু একটা একক বললে তুমি এই নির্দিষ্ট গতিকে গতিতেই শব্দকে চলতে কল্পনা করবে অর্থাৎ এটা শব্দের একটা গতিবেগ তো এগুলো মান কিন্তু সব হচ্ছে ফিক্সড বা ধ্রুব ধ্রুবক বলা হচ্ছে এবার আমরা দেখব প্রক্রিয়া চিহ্নের বিষয়টা তো প্রক্রিয়া চিহ্ন মানে হচ্ছে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যেটা ইংলিশেও আমরা আসলে একই চিহ্নই ব্যবহার করে থাকি তো পূর্বে আমরা পার্টিগণিতে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ তারপরে বৃহত্তর ক্ষুদ্রতর সম্পর্কে জেনেছি এগুলো যে সব চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাদেরকে আমরা প্রক্রিয়া চিহ্ন বলে থাকি তো পার্টিগণিতের প্রক্রিয়া চিহ্ন হচ্ছে নর্মালি আমরা বাংলায় বলি যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ হ্যাঁ তারপরে বৃহত্তর মানে বড় চিহ্ন এটা আর এটা হচ্ছে ক্ষুদ্রতর বা ছোট চিহ্ন আর বীজগণিতের প্রক্রিয়া চিহ্নগুলো আসলে দেখো একই জাস্ট ইংলিশে পড়তে হয় যে যোগটাকে আমরা বলি প্লাস তারপরে বিয়োগটাকে বলে থাকি মাইনাস গুণটাকে ইন্টু অথবা ডট বলা হয় ভাগটাকে হচ্ছে ডিভিশন আর যেটা বৃহত্তর বড় এটাকে বলা হয় গ্রেটার দেন আর যেটা ছোট চিহ্ন দেওয়া হয় এটা হচ্ছে লেস দেন এটা ছিল আমাদের সক দুই তো এবার আমরা দেখব প্রক্রিয়া চিহ্নের প্রয়োগ এমন একটি উপকরণের নাম বলতে পারবে যেখানে প্লাস এবং মাইনাস চিহ্ন দুটি ব্যবহার করা হয় তো তোমরা নিশ্চয়ই ব্যাটারিতে দেখেছো এই ব্যাটারির উপরের অংশটাকে প্লাস বলা হয় আর নিচের অংশটা মাইনাস এখানে ব্যাটারির ছবি দেওয়া হয়েছে তো ছবির বস্তু দুটির নাম নিশ্চয়ই বলতে পারবে ভেবে দেখো তো এটি কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় আর কোনো কিছু নাম বলতে পারবে যেখানে আমাদের প্রক্রিয়া চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তো ব্যাটারি কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় এটা আমরা জানি যে ইলেকট্রনিক্স যে কোনো যে দ্রব্যগুলো আছে হ্যাঁ এই সকল দ্রব্যতেই কিন্তু আমরা ব্যাটারি ইউজ করে থাকি তো এখানে আমরা যদি আরও বলতে চাই যে এটাকে আসলে ড্রাই সেল ব্যাটারি বলা হয় হ্যাঁ যেটা শুষ্ক কোষ বলা হয় বাংলায় তো এখানে আমরা বলি যে
सेल बैटरी तो ये कथा कथा व्यवहार कर देखो ये होते घड़ी व्यवहार है इलेक्ट्रनिक्स जेको द्रव्य क्योंकुलेटारे है खेलना तरपर घड़ी तर रिमोटे आगोल रिमोट हाँ तेज इलेक्ट्रनिक्स इलेक्ट्रनिक्स विभिन्न जंत्रे क्योंकुलेटर व्यवहार कर जंत्रे व्यवहार व्यवहार कर ड्राइ सेल बैटर व्यवहार तो एखे बला को वस्तुर नाम बोलते पर जेखने प्रक्रिया चिन्ह व्यवहार कर ख्याल कर देखें जो कम्पिटारे जो कीबोर्ड आखने प्लस माइनस ग्रेटर दें लेस दें चिन्हगुल व्यवहार कर तो ये बोली क्योंकुलेटर क्योंकुलेटर तरपर हो कम्पिटारे कीबोर्ड कम्पिटारे कीबोर्ड कीबोर्ड इत्यादि इत्यादि हे प्रक्रिया चिन्ह व्यवहार कर प्रक्रिया ख्याल कर ले देखें जिनगूल अवश्य चिन्हगुल प्रक्रिया चिन्ह व्यवहार कर तो ये हमारे ये अंश उत्तर तो नेक्स्ट हमें हे पर छकटा रही है ये आलोचना करब ए चलो विभिन्न प्रक्रिया चिन्ह व्यवहार कर एक्स ए वाई चलक दुटर मध्य नाना रकम सम्पर्क नीचे छके तैरी करी तो कमिक्रम एके एक्स ए वाइर मध्यकार सम्पर्क ये कथार माध्यम जो एक्स प्लस वाई तो ये जो प्रक्रिया चिन्हर माध्यम देखो सीम्पलि एक्स प्लस चिन्ह दिए वाई लिखब दु नम्बर छिल एक्स माइनस वाई अर्थात एक्स तरह वियोग चिन्ह दिए वाई तीन नम्बर एक्स इन टू वाई अर्थात एक्स हमें गुणन दीते अथवा डट चिन्ह दिए दे तब जो वियोग जमन सदृश पद छाड़ा जाए ना एक एक्स एक वाई जोग है ना वियोग है ना क्योंकि गुणन क्योंकि भिन्न भिन्न चलक जमन ए आर गुण कर ले लेखा जाए एक्स आर वाई गुण कर लेस वाई लेखा जाए क्योंकि कमाना डट चिन्ह अब दशमिकोना तर चार नम्बर आज एक्स डिविशन वाई डिविशन मान हम भाग तेल भाग चिन्ह देा होवा ये ऊपर नीच कर एक्स वाई वाई एट देा जाए तर पाँच नम्बर आज एक्स इन टू फाइव अर्थात इन टू मान गुणन तेल एक्स गुणन फाइव अथवा एक्स डट फाइव तो ये क्योंकि एक्स फाइव लेखा जाए ना फाइव एक्स लिखते हैं जो हमें गुणा कर फिलब ये जमन गुणन अवस्था छिल एखे फाइव इन टू एक्स अथवा एक्स इन टू फाइव लिखते परि क्योंकि जो हमें गुण फल लिखब अर्थात डटा तुले देव तक अवश्य संख्या आगे लिखते हैं एखे बला क्योंकि एक्स फाइव लेखा है ना कारण इंटू बा गुणर क्षेत्र में प्रथम संख्या प्रतिक ये संख्या हलो संख्या प्रतिक और अक्षर प्रतिक लेखा है ये कथा मैंने रखते हैं हमें जो प्रथम संख्या थे तरह अक्षर प्रतिक ए सी डी एक्स वाई जेड एगो थे एखे देखो वाई टेन ना लिखे टेन वाई लेखा होने नाइन जेड इत्यादि एरपर छय नम्बर आज एक्स वाइर चे बृहत्तर बड़ो तर मैंने एक्सटाई बड़ो तेल एक कारण एक्स आगे लिखे हमें ये बड़ो चिन्ह दीते हैं ये चिन्ह अने जमन गंडगोल कर उल्टो पाल्टा कर मैंने रखते हैं जी चिन्ह फाका दिक्ट आज है हलो फाकार दिक और ये को फाकार दिक्ट सब समय बड़ो संख्या थक बड़ो चलकता थक एरपर आज एक्स वाइर चे क्षुद्रतर छोटो हाँ अर्थात एक्सटाई छोटो तेल एक्सटा आगे लिखल तरह छोटो चिन्ह दिए ये वाई देखो ये फाकार दिक्ट वाई जेहतु बड़ो यहाँ आरपर हमें हे एक बाहान्न पृष्ठा चले जा बीजगणित राशि पद और सहक तीनटे जिनने जो बीजगणित राशि की पद की और सहक की तो पाटीगणित संख्यार गल्पे तुम्हारा दुई बा तदधिक अंक व संख्यार समन्वय असंख्य गणितिक सम्पर्क तैरी कर रकम तुम्हारा अंक देखे जेटे सरल अंक बोले थी तीन जो ब्राकेटे आज चार गुणन पास तरह से आज वियोग छय आर ए रखम होते एकश वियोग पचिस जो आठ भाग सत इत्यादि ये क्योंकि हे को चलक अर्थात एक्स वाई जेड ए बी सी डी एगो थे ना तो ये सम्पर्कगुल तीन चार पाँच छय एकश पचिस आठ सत इत्यादि अंक व संख्या दिए तैरिरा लक्ष्य कर देखो अंक व संख्यागुलर मजे ओ प्रक्रिया चिन्हगुलो रही है जो वियोग गुण भाग 
হ্যাঁ ব্যবহার করে গাণিতিক সম্পর্ক তৈরি করা হয়েছে তার মানে পাটিগণিত আমরা বলতে পারি যে শুধুমাত্র সংখ্যা প্রতীক বা অঙ্ক থাকে আর তার সাথে প্রক্রিয়া চিহ্নগুলো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো দিয়ে যুক্ত থাকে রাশিগুলো একইভাবে বীজগণিতে প্রক্রিয়া চিহ্ন সংখ্যাসূচক প্রতীক বা চলক ধ্রুবক ইত্যাদি ব্যবহার করে এক ধরনের রাশি তৈরি করা হয় যা বীজগাণিতিক রাশি যেটা ইংলিশে বলা হচ্ছে অ্যাল অ্যালজাব্রা অ্যালজাব্রাইক এক্সপ্রেশন তো একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে বীজগাণিতিক রাশিতে অবশ্যই এক বা একাধিক চলক থাকতে হবে আমরা যদি এই জিনিসগুলো ইংলিশেও যদি লিখে দিই তারপরে এটা বীজগণিতে কিন্তু এটাকে আমরা বীজগাণিতিক রাশি বলতে পারবো না যতক্ষণ না চলক থাকবে যেমন এখানে দেখো টু এক্স প্লাস ফাইভ এখানে প্রক্রিয়া চিহ্ন আছে তারপরে ধ্রুবক কনস্ট্যান্ট আছে এই যে সংখ্যাগুলো আর চলক আছে থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই এটাও একটা বীজগাণিতিক রাশি ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই প্লাস জেড এটাও একটা বীজগাণিতিক রাশি এরকম ভাগ গুণনও থাকতে পারে এইট এক্স ভাগ হচ্ছে বারো ওয়াই মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই ইন্টু সিক্স জেড ইত্যাদি এই সবগুলো হচ্ছে বীজগাণিতিক রাশি তাহলে বীজগাণিতিক রাশি কাকে বলে আসলে আমাদের এটাই বলতে হবে যে প্রক্রিয়া চিহ্ন সংখ্যাসূচক প্রতীক বা চলক ধ্রুবক ইত্যাদির সমন্বয়ে আমরা যে রাশি গঠন করি এটাই হচ্ছে বীজগাণিতিক রাশি তো এরপরে আমরা এখানে আসছি এখানে আছে হচ্ছে একাধিক চলক ব্যবহার করে কমপক্ষে দশটি বীজগাণিতিক রাশি তৈরি করে খাতায় লিখো তারপর খাতা বিনিময় করে একে অপরের ভুল ত্রুটি চিহ্নিত করো তো এরকমই বীজগাণিতিক রাশি আসলে কি বলবো হাজার হাজার লেখা যাবে তো আমরা দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি এখানে যে আমরা যদি এইভাবে বলি যে জোড়ার যেহেতু জোড়ার কাজ ছিল এটা তো জোড়ার প্রথম শিক্ষার্থী আর এইখানে একটা আমরা ছক করি জোড়ার দ্বিতীয় শিক্ষার্থী এই হলো দুটো আমরা ছক করে নিলাম তো এরকম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশটা যেহেতু চাওয়া হয়েছে আমরা এর দশটা করবো ওর দশটা বিভিন্ন রকম হতে পারে টু এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস জেড এখানে তুমি যে কোনো সংখ্যা ইউজ করতে পারো চিহ্নগুলো প্রক্রিয়া চিহ্ন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যে কোনো দিতে পারো তারপরে আমরা আরেকটা দিচ্ছি যে ফাইভ এক্স বাই নাইন এটা হলো এক এটা হলো দুই এরকম দশটা বের করতে বলা হয়েছে তারপরে আমরা এখানে দেই হচ্ছে নাইন এক্স মাইনাস টু ওয়াই এরপরে চার নম্বরে আমরা একটা দেই ফাইভ এক্স প্লাস নাইন ওয়াই মাইনাস টু জেড পাঁচ নম্বরে আমরা একটা দিই হচ্ছে নর্মালি একটা আমরা শুধু এইভাবেও দিতে পারি নাইন এক্স ছয় নম্বরে এরকম অসংখ্যভাবে দেওয়া যাবে কোনো সমস্যা না হ্যাঁ এখানে আমরা লিখি যে এক্স বাই নাইন প্লাস টু তারপরে সাত নম্বরে আমরা দিই ওয়াই প্লাস টু বাই সেভেন আট নম্বরে একটা আমরা দিই টেন এক্স ভাগ ফাইভ ওয়াই নয় নম্বরে একটা আমরা দিই টোয়েন্টি এক্স ইন্টু টেন ওয়াই দশ নম্বরে আমরা একটা দিই টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস সেভ এরকম অসংখ্যভাবে তৈরি করা যাবে তো এটা তোমরা নিজ বুদ্ধি খাটিয়ে করবে হ্যাঁ আমরা আর এটা দেখালাম না এটা আসলে তেমন কিছুই না তো এরপরে পরবর্তীতে আমরা যে নিচের পাঠগুলো রয়েছে আমরা সেখানে আস্তে আস্তে আগাব হ্যাঁ এইখানে দেখো একটা একক কাজ দেওয়া হয়েছে নিচের সকে প্রদত্ত সমস্যাগুলোর মধ্যে কোনটি বীজগাণিতিক রাশি এবং কোনটি পাটিগণিতীয় সম্পর্ক যৌক্তিক ব্যাখ্যা সহ লিখো তো যে বিষয়টা তোমাদের বলতে হয় সেটা হচ্ছে যে যেগুলো হচ্ছে যে বীজগাণিতিক রাশি হবে সেখানে অজানা কোনো জিনিস থাকতে হবে আর পাটিগণিতিক পাটিগণিতীয় যদি কোনো রাশি হয় সেখানে সব কিছু জ্ঞাত বা জানা থাকতে হয় তো এইখান থেকে আমরা যদি এই জিনিসটা পড়ি এখানে এক নম্বরে যে বিষয়টা বলা হয়েছে তোমার বয়স তুমি জানো এখান থেকে দেখো ক্লিয়ার হয়ে গেল বয়সটা যেহেতু তুমি জানো তাহলে এটা কিন্তু পাটিগণিতীয় সম্পর্ক হবে হ্যাঁ তোমার মায়ের বয়স তোমার বয়সের চার গুণ থেকে দুই বছর বেশি এখানে হয়তো বয়সটা বলে দেয়নি কিন্তু বলে দিয়েছে যে বয়সটা জানো তো এইটাকে আমরা বলবো পাটিগণিতীয় সম্পর্ক যে জিনিসটা জানা থাকবে পাটি গণিতীয় সম্পর্ক তারপরে এইটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে তাহলে এখানে আমরা বলবো যে কোনো অজানা রাশি নেই কোনো 
যদি অজানা রাশি থাকে তাহলে সেইটা আমরা বলবো বীজগাণিতিক রাশি কোন অজানা রাশি নেই এটি কিন্তু উত্তর এরপর আছে এক কেজি চালের মূল্যে এক কেজি ডালের এক কেজি চালের মূল্য হবে মূল্য এক কেজি ডালের মূল্য অপেক্ষা থার্টি টাকা কম তো এখানে কম বলা আছে কিন্তু আসলে মূল্যটাই কিন্তু জানা নেই যে চালের মূল্যও জানা নেই অথবা ডালের মূল্যও জানা নেই দুইটার একটা জানা থাকলে কিন্তু আর একটা বের করা যেত তো এখানে আমরা এটাকে বলবো বীজ গাণিতিক বীজ গাণিতিক রাশি বা সম্পর্ক মানে পাটিগণিতীয় ক্ষেত্রে বলা হয় সম্পর্ক এই যে উপরে লেখা আছে আর বীজগাণিতিকের ক্ষেত্রে রাশি তো এইখানে আমরা যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেবো যে কেন তো এটা আমরা বলি যে ডাল ও চাল মানে কোনোটারই আসলে মূল্যই দুটোর মূল্যই অজানা ডাল এবং চাল উভয়ের বা দুটোর মূল্যই দুটোর মূল্যই অজানা তার মানে অজানা থাকলে এটাই হবে বীজগাণিতিক রাশি নেক্সট যেটা আছে শিলার বাবার বর্তমান বয়স শিলার বয়সের চার গুণ শিলার দাদার বয়স শিলা এবং তার বাবার বয়সের সমষ্টি অপেক্ষা পনেরো বছর বেশি শিলার দাদার বয়স কত তো এখানে দেখো কারো বয়স কিন্তু দেয়া নেই তাহলে এটা অজানা এইখানে আমরা এটাকে বীজগাণিতিক রাশি বলে দেব বীজগাণিতিক রাশি তো এখানে ওই একই যৌক্তিক ব্যাখ্যা হবে যে শিলা শিলার বাবা এবং দাদা এই তিনজনের কারো বয়সই জানা নেই হ্যাঁ তো আমরা সরাসরি সংক্ষেপে লিখি যে তিনজনের তিনজন ব্যক্তি আছে ওখানে তিনজনের মধ্যে একজনের দেয়া থাকলে আমরা বাকিগুলো কিন্তু বের করে ফেলতে পারতাম তো তিনজনের মধ্যে কারো বয়স জানা নেই অথবা অজানা লিখলেও হবে জানা নেই তো এই অজানা থাকলেই এটাই হবে আমাদের বীজগাণিতিক রাশি নেক্সট হচ্ছে আমাদের চার নম্বর চার নম্বরে আমরা একটা ছবি দেখছি প্রতিটি বাক্সে পঞ্চাশটি করে আপেল থাকলে মোট আপেল সংখ্যা কত তো এইখানে দেখো মজার বিষয়টা যে এখানে বাক্সের সংখ্যা হচ্ছে যে প্রতিটি বাক্সে বলা আছে পঞ্চাশটা করে আপেল থাকলে মোট আপেল কত তো প্রতিটি বাক্সে আপেল সংখ্যা এবং বাক্স সংখ্যা দুটোই কিন্তু জানা আছে তো বাক্স সংখ্যা কিভাবে জানা আছে এখানে ছবিতে যেহেতু দুটো বাক্স দেওয়া আছে তাহলে এইখানে এটাকে আমরা বলবো পাটিগণিতীয় সম্পর্ক পাটি গণিতীয় সম্পর্ক আর এটা আমরা ব্যাখ্যায় বলবো যে এখানে প্রতিটি বাক্সে প্রতিটি বাক্সে আপেল সংখ্যা এবং প্রতিটি বাক্সে আপেল আপেল সংখ্যা এবং বাক্স সংখ্যা দুটোই জানা আছে এবং বাক্স সংখ্যা জানা আছে তাহলে জানা থাকলে সেটাই হবে পাটিগণিতীয় সম্পর্ক জানা আছে এরপর আমরা দেখব হচ্ছে পাঁচ নম্বর কোনো এক মহাসড়কে বাসের প্রতি ঘন্টায় বেগ ট্রাকের বেগের চেয়ে বারো কিলোমিটার বেশি তো এখানে কম বেশি হলে আসলে জানা আছে বলা যায় না একটা ক্লিয়ার করে বলে দিলে সেটাকে বলবো জানা আছে তো এখানে আমরা এটাকে অজানা থাকার কারণে বীজগাণিতিক রাশি বলবো বীজগাণিতিক রাশি তো যৌক্তিক ব্যাখ্যায় বলবো বাস এবং ট্রাকের বেগের মধ্যে সম্পর্ক দেওয়া থাকলেও দুটি অজানা তো বাস ও ট্রাকের গতিবেগ হ্যাঁ দুটোই হচ্ছে অজানা গতিবেগ অজানা এই কারণে এটা বীজগাণিতিক রাশির মধ্যে চলে গেল নেক্সট হচ্ছে যে ছয় নম্বর একটি সংখ্যা চার গুণ থেকে অপর একটি সংখ্যার তিন গুণ বিয়োগ তো এটাও দেখো অজানা আছে সো এটাও আমাদের বীজগাণিতিক রাশির মধ্যে যাবে বীজগাণিতিক রাশি যৌক্তিক ব্যাখ্যা হচ্ছে সংখ্যা দুটি অজানা সংখ্যা দুটি মানে দুটার একটাও জানা নেই সংখ্যা দুটি অজানা সম্পর্ক দেওয়া আছে এটা আমরা এক্স বা যে কোনো একটা চলক ধরে অঙ্কটা তৈরি বের করতে পারবো কিন্তু জানা নেই আচ্ছা এরপর আছে নাফিসা পরিমাণ মতো পানি গুড় এবং লবণ ব্যবহার করে খাবার স্যালাইন তৈরি করলো তো সেই পরিমাণগুলো কিন্তু দেয়া নেই যার কারণে এটাকেও আমরা 
বীজগাণিতিক রাশির মধ্যে ফেলবো যেহেতু অজানা আছে তো বীজগাণিতিক রাশি তো পরিমাণ মতো অনুপাতটা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয় তাহলে এখানে আমরা বলবো পরিমাণটা জানা নেই পরিমাণ পরিমাণগুলো বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকম করতে পারে পরিমাণগুলো জানা নেই অর্থাৎ অজানা বললেও হবে জানা নেই দশটি খাতা পাঁচটি কলম এবং তিনটি পেন্সিলের মোট দাম দেওয়া হয়েছে তো এখানে বললেও আসলে প্রতিটার দাম কত এরকম কোনো ফিগার দেয়া নেই যার কারণে এটাকে আমরা বীজগাণিতিক রাশি বলে দেব বীজগাণিতিক রাশি তাহলে কোনো পণ্যেরই দাম নির্দিষ্ট করে বলা নেই কোনটিরই কোনো দাম জানা নেই অথবা অজানা লিখতে পারো জানা নেই এরপর আছে আমেনার কাছে কিছু চকলেট আছে লিয়ানার কাছে আমেনার চেয়ে পাঁচটা বেশি আছে লিটনের কাছে আছে ষাটটি চকলেট হ্যাঁ তিনজনের কাছে মোট কতগুলো চকলেট আছে এটা আমাদের নয় নম্বরটা ছিল তো এটা লিটনের চকলেট সংখ্যা জানা থাকলেও বাকি দুইজনের ক্ষেত্রে অজানা দেখো লিটনের সাথে কিন্তু অপর দুইজনের একজনের কোনো সম্পর্ক দেয়া নেই যার কারণে এটাকেও আমাদের অজানা হিসেবে বীজগাণিতিক রাশির মধ্যেই ফেলতে হবে যদি এমন হতো যে লিটনের সাথে আমেনা বা লিয়ানার কোনো একটা সম্পর্ক আছে যেটার মাধ্যমে আমরা বাকিগুলো বের করতে পারবো তাহলে আমরা পাটিগণিতীয় সম্পর্ক বলতে পারতাম তো বীজগাণি গাণিতিক রাশির মধ্যে আমরা এটাকেও ফেলে দেব তো এখানে আমরা কারণ বলবো লিটনের চকলেট জানা থাকলেও বাকি দুজনের অজানা লিটনের চকলেট জানা আছে কিন্তু বাকি দুজনের অজানা অথবা জানা নেই লিখতে পারে অজানা এই কারণে এটা আমাদের বীজগাণিতিক রাশি নেক্সট হচ্ছে যে আমাদের একশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠায় আমরা আসলাম নিচের সবটি পূরণ করো এখানে আছে হচ্ছে মিতার চেয়ে ঐশীর পাঁচটা চকলেট বেশি আছে তো চলক এখানে বলে দেওয়া হয়েছে মনে করো মিতার এক্সটি চকলেট আছে তাহলে বীজগাণিতিক রাশির মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে তো ঐশীর চকলেট সংখ্যা তাহলে কত হবে মিতার চেয়ে ঐশীর যদি পাঁচটা বেশি থাকে তাহলে এক্স প্লাস ফাইভটি তো একটা করে দেওয়া ছিল বাকিগুলো আমরা এখন সলভ করার চেষ্টা করব দুই নম্বরে যেটা বলা হয়েছে বিনয় মানিকের চেয়ে এগারো বছরের ছোট মানে বিনয় হচ্ছে ছোট তো সেক্ষেত্রে বিনয় যদি ছোট হয় এখানে কার্ডটা ধরেছে দেখো মনে করি মানিকের বয়স এক্স বছর তো বিনয় মানিকের চেয়ে এগারো বছরের ছোট তো বিনয় যদি ছোট হয় তাহলে মানিক নিশ্চয়ই বড় হবে আর বিনয় হবে ছোট তো এখানে দেখো মানিকের বয়স দেওয়া আছে এক্স বছর তাহলে বিনয়ের বয়সটা কত হবে এখানে আমরা লিখি যে বিনয়ের বয়স বিনয়ের বয়স তো বিনয় মানিকের চেয়ে এগারো বছরের ছোট তো বিনয় যদি ছোট হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের বিয়োগ করতে হবে মানিকের যে বয়স আছে এক্স থেকে এই এগারো বিয়োগ দিতে হবে তো এইখানে কিন্তু যদি তোমরা এগারো আগে লেখো ইলেভেন মাইনাস এক্স তাহলে কিন্তু ভুল হবে কেননা এখানে যে মানিকের বয়সটা দেওয়া আছে সেই বয়সটা থেকে এগারো বিয়োগ দিতে হবে এরপর তিন নম্বর রিফার কাছে কাজলের টাকার দ্বিগুণ অপেক্ষা পনেরো টাকা বেশি আছে তো মনে করো কাজলের ওয়াই টাকা আছে তাহলে এখান থেকে আমরা দেখো রিফার টাকা বের করব তাহলে রিফার আছে কি বলা হয়েছে রিফার কাছে কাজলের টাকার দ্বিগুণ অপেক্ষা তা কাজলের যদি ওয়াই টাকা থাকে তার দ্বিগুণ হচ্ছে টু ওয়াই টু গুণন ওয়াই করলে টু ওয়াই হয় তো এর থেকে আবার পনেরো টাকা বেশি আছে মানে হচ্ছে প্লাস পনেরো হ্যাঁ দিয়ে এখানে আমরা টাকা লিখে দেব এরপর চার নম্বর চার বছর পর বিকাশের বয়স কত হবে তো এখানে দেওয়া আছে যে মনে করো বিকাশের বর্তমান বয়স এক্স বছর তাহলে কারো বয়স বর্তমানে যদি দেওয়া থাকে তাহলে চার বছর পরে নিশ্চয়ই চার বাড়বে এখানে অনেকে যেমন ফোর এক্স বলে এটা কিন্তু ভুল হ্যাঁ এক্স প্লাস ফোর অথবা ফোর প্লাস এক্স এক্সটা আগে লিখলেই ভালো হয় তো এখানে এখানে আমরা এখানে লিখি যে চার বছর পর চার বছর পর বিকাশের বয়স তাহলে এক্স প্লাস ফোর বছর যদি আগে চাইতো তাহলে বিয়োগ করতে হতো আর পরে চাইলে এটা যোগ করতে হয় এরপর আছে এখানে দেখো পাঁচ নম্বর 
সেভেন বছর পূর্বে লামিয়ার বয়স কত ছিল যেমন এটা আগে চেয়েছে তাহলে লামিয়ার বর্তমান বয়স যদি ওয়াই হয় তাহলে সাত বছর আগে এই ওয়াই থেকে সাত বিয়োগ করতে হবে কিন্তু সাত থেকে ওয়াই বিয়োগ দিলে কিন্তু ভুল হবে তো এখানে আমরা এখন বলব যে সাত বছর পূর্বে লামিয়ার বয়স ছিল প্রথমে লিখতে হবে ওয়াই এই ওয়াই মাইনাস সেভেন বছর একদম সিম্পল অঙ্কগুলো আসলে ওয়াই মাইনাস সেভেন বছর এরপরে আছে ছয় নম্বর সিহাবের গণিতের প্রাপ্ত নম্বর মতিনের প্রাপ্ত নম্বরের অর্ধেক থেকে থ্রি বেশি সেক্ষেত্রে মতিনের প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া আছে এক্স তাহলে এখান থেকে আমরা সিহাবের নম্বর বের করব সিহাবের নম্বর তো কি বলা আছে দেখো সিহাবের গণিতের নম প্রাপ্ত নম্বর মতিনের প্রাপ্ত নম্বরের অর্ধেক থেকে তিন বেশি তাহলে মতিন যদি এক্স পায় তার অর্ধেক মানে হচ্ছে দুই দিয়ে ভাগ করা অর্থাৎ এক্স বাই টু তার থেকে তিন বেশি তাহলে যোগ তিন এই যোগটা কিন্তু এইভাবে দেওয়া যাবে না যে এক্স প্লাস থ্রি বাই টু এই প্লাসটা এই টান বরাবর হবে হ্যাঁ এইখানে আমরা নম্বরটা লিখে দিলাম ওকে এরপর আছে একটি আয়তাকৃতি বাগানের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ হলে পরিসীমা কত তো মনে করি বাগানটির প্রস্থ দেওয়া আছে হচ্ছে ওয়াই মিটার তো সেক্ষেত্রে আমরা এইখানে দেখো আমরা দৈর্ঘ্যটা আগে বের করে নেই সুবিধা হবে দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ প্রস্থের যদি দ্বিগুণ হয় আর প্রস্থ যদি তোমার ওয়াই হয় তাহলে দৈর্ঘ্য হবে ওয়াইয়ের দ্বিগুণ করলে টু ওয়াই নেক্সট পরিসীমা হচ্ছে আয়তের পরিসীমার সূত্র নিশ্চয়ই তোমরা শিখেছো টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ অর্থাৎ টু ইন্টু দৈর্ঘ্য হলো টু ওয়াই প্লাস প্রস্থ হলো ওয়াই আর পরিসীমার এককে কিন্তু মিটার থাকে এটা ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে বর্গ মিটার হয়ে যায় তো এটা ক্যালকুলেশন আমরা করতে পারি এটা হচ্ছে ভিতরটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে দুই ওয়াই আর এক ওয়াই মিলে তিন ওয়াই থ্রি ওয়াই হয় থ্রি ওয়াইয়ের সাথে যদি আমরা টু গুণ করি তাহলে তিন দুগুণে সিক্স ওয়াই মিটার এটা আমরা বের করে দিতে পারি এরপর আছে তোমরা প্রতি বেঞ্চে চারজন করে বসলে তিনটি বেঞ্চ খালি থাকে তোমাদের শ্রেণীর বেঞ্চের সংখ্যা কত তো এখানে দেওয়া আছে মনে করো শ্রেণীতে তোমাদের মনে করো শ্রেণীতে তোমাদের সংখ্যা হচ্ছে এক্স তো এটা টোটাল স্টুডেন্ট হয়তো বা আচ্ছা হোক তোমরা প্রতি বেঞ্চে চারজন করে যদি বসো তাহলে তিনটা বেঞ্চ খালি থাকে আর শ্রেণীতে হচ্ছে স্টুডেন্ট সংখ্যা এটা এক্স তার মানে আমরা যদি এইভাবে ভাবি যে একটা বেঞ্চে বসে চারজন হ্যাঁ এখানে দেখো আমাদের কি চেয়েছে বেঞ্চের সংখ্যা চেয়েছে তো চারজন বসে এইভাবে যদি আমরা ভাবি যে চারজন বসে একটি বেঞ্চে আমরা একটু রাফলি দেখাই তোমাদের বেঞ্চ সংখ্যা যেহেতু চাওয়া হয়েছে ওই কিক নিয়মের হিসেবে আমরা বেঞ্চকে ডানে ফেলবো তো চারজন বসে ওয়ানটি বেঞ্চে প্রথমে এক বের করতে হবে তাহলে একজন বসে এটা ভাগ হবে ওয়ান বাই ফোরটি বেঞ্চে তাহলে আমার স্টুডেন্ট যদি এক্স জন হয় তাহলে একজন বসে এক্সটা উপরে চলে যাবে ওয়ান গুণন এক্স মানে এটা এক্স হবে তাহলে এক্স বাই ফোরটি বেঞ্চে তার সাথে আবার এখানে বলা হয়েছে দেখো তিনটা বেঞ্চ আরও খালি থেকে যায় তো তিনটা বেঞ্চ যদি খালি থেকে যায় তাহলে আমরা যেটা বের করলাম যে এক্স বাই ফোর হ্যাঁ তার সাথে আরও আমাদের তিন যোগ দিতে হবে এটি হচ্ছে আমাদের বেঞ্চের সংখ্যা এখানে আমরা লিখে দিই বেঞ্চের সংখ্যা এত টি এক্স বাই ফোর প্লাস থ্রি আর এই উদ্দীপক দিয়ে আর একটা কথা আছে যে প্রতি বেঞ্চে তিনজন করে বসলে ছয়জন শিক্ষার্থীকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সেক্ষেত্রে তোমাদের শ্রেণীর বেঞ্চের সংখ্যা কত হবে তো এখানে আমরা আবারও লিখি বেঞ্চের সংখ্যা তো টোটাল স্টুডেন্ট এটি দেখো একই ঘরে দেওয়া হয়েছে তো প্রতি বেঞ্চে যদি তিনজন করে বসে তাহলে ছয়জন শিক্ষার্থীর জায়গা থাকে না তারা দাঁড়িয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে আমাদের বেঞ্চ সংখ্যাটা কত হবে তো এখানে আমরা যদি এইভাবে ভাবি যে তিনজন বসে একটি বেঞ্চে তাই না তাহলে তিনজন বসে হলো একটি বেঞ্চে তিনজন বসে ওয়ানটি বেঞ্চে তো এখানে আমাদের একটা জিনিস বুঝে নিতে হবে সেটা হচ্ছে যে ছয়জন যেহেতু দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে আমরা প্রথমে যদি এটা বের করি যে একজন বসে ওয়ান বাই থ্রিটি বেঞ্চে তো এইখানে কিন্তু একটা হিসাব আলাদা আছে যে টোটাল স্টুডেন্ট হচ্ছে আমার এক্স জন এক্স জন আর ছয়জন যেহেতু দাঁড়িয়ে থাকে 
হ্যাঁ তাহলে সবাই তো আর বসেনি তাহলে বসছে হলো x 6 জন তো এখান থেকে আমাদের কিন্তু x 6 জন এটা বের করতে হবে তো এটা উপরে যাবে একের সাথে এটা গুণ হলে আসলে x 6 3 জন হবে হ্যাঁ এটা একটু তোমাদের বুঝে নিতে হবে যখন এই বিষয়টা থাকবে যে দাঁড়িয়ে থাকে তখন মোট স্টুডেন্ট যেটা x ছিল এখান থেকে যতজন দাঁড়িয়ে আছে সেটা বিয়োগ করে নিতে হবে তারপর এইভাবে সাজিয়ে যে 3 জন বসে একটি বেঞ্চে একজন বসে 1 বাই 3 টি বেঞ্চে আর x 6 জন যেহেতু বসেছে মানে এখানে x জনে বের করা যাবে না যেহেতু সবাই আসলে বসতে পারেনি তাহলে x 6 বাই 3 হচ্ছে আমাদের এই কোশ্চেনের অ্যানসার x 6 বাই 3 টি এরপর আছে 10 নম্বর রহিম সাহেব তার সঞ্চিত টাকা থেকে তার বন্ধুকে 500 টাকা দিলেন তো এখানে আসলে চলকটা ধরে দেওয়া নাই এটা আমাদের ধরে নিতে হবে तो एक नाम रा लिखी जे मने कोरी तार शंचितो टाका X शंचितो टाका हलो X तो काव के दिये दिले शेटा थेके आशोले कोमे जाए एक होन एक ने रोहिम शायब तार शंचितो टाका थेके तार बंधो के पास शो टाका दिलें ताहले एक ने आशोले की चाओ है छे शेटा क्लियार क তাহলে সঞ্চিত টাকা ছিল x এখান থেকে 500 টাকা যদি দিয়ে দেয় তাহলে কমে যাবে x 500 টাকা 500 টাকা এটাই হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর এরপর আছে ব্যাংকে ডেভিড সাহেবের কিছু টাকা ছিল তিনি ব্যাংকে আরো 1000 টাকা জমা রাখলেন তো জমা রাখলে সেটা যোগ হয়ে যায় এখানে আমরা আগে চলকটা ধরে নেই মনে করি তার x টাকা ছিল তাহলে এখন তার কাছে কত টাকা হলো এটা যদি আমরা বের করি তাহলে এখানে লিখব বর্তমানে হলো তাহলে আগে ছিল x তার সাথে আরো 1000 টাকা যোগ হয়ে গেল তো এগুলো গুণন করা যায় যোগ বিয়োগ কিন্তু আসলে এরকম দুটোর সাথে দুটো সদৃশ পদ না হলে কখনো যোগ বিয়োগ হয় না সো x 1000 টাকা এটাই হচ্ছে এই কোশ্চেনের आंसर তো আজকের পাঠে পর্যন্তই ধন্যবাদ